然后，呃，我明明没有吃饭，为什么打嗝？第二十六天，今天我超认真的，今天我一下课，因为因为觉得最近最近都把那个语言性质拿去学了一些这样其他语言，然后我现在会德文，呃，一点点，会德文，会法文，还会一句西班牙文。所以今天就是赶快回来多多念点日文。哎，谁说看影片不是日文啊？拜托，我其实最近都会在看何老师的影片，然后还有一些重点整理，还蛮实用的。我觉得什么？你们竟然想听我讲德文、法文跟西班牙文吗？反正德文是 Ich bin glücklich， 就是我很开心。然后法文讲一句的话 ，Je m a p p e l l e zeit z a j e m a p p e l l e i d a s h 鸡毛巴拉一大事，丢脸！靠，<笑>就就我的我的名字叫蔡扎。那西班牙文的话，我要讲 so y o u n 我不知道是不是这样发音的、啊，应该是吧。希望就是懂这些语言的可以原谅我的口音。然后中中间不知道为什么学最轻的竟然是德文。<笑>我那时候还学了一句 do be sehr s h o n 不知道听起来标不标准。然后我就把这句话跟一个我们班有一个德国人，德国女生，然后她就直接脸红。不是你们想的那样子啊，就是说你很漂亮，就这样子。OK， 法文的你很漂亮，我有学叫 To a b l e 说要读日文，结果我还在还在跟你们聊其他语言，不行啊，赶快，今天好好念书，嗯，加油。未来有没有阿扎日文，就靠现在的我，<笑>好奇怪啊。好啦，先这样。其实我偷偷睡着了啦，可是我还是会打算起来以后继续读读日文，是真的。啊，相信我们会了，会了。然后今天要把，记不记得上上礼拜煮那个超好吃的牛肉饭？因为上上次放冷冻，然后这两天都刚好有事，所以就没吃，所以今天就要把它吃掉。吃掉以后，我想再来做一次比较大锅的。然后不知道能吃了没？因为里面有一颗蛋，我觉得我蛋先让它在里面焖一下。我先把里面肉燥跟拿出来吃饭好了。吃完了，会不会太快？那我发现呢<咳>，我今天没有办法做那东西。哎呀，应该是说我买的这个。但是今天就得把它吃掉。其实不止那个，我还买了这个。我会买这个的原因是因为呢，我在台湾嘛，就我在台湾其实就买，可是，在台湾一直没有机会开它，只好在日本也买一次。对，没错，它就是鼎鼎大名的透明酱油。不好奇吗？我也很好奇。所以呢，这个东西就是要来搭配今天的瓦萨比来吃吃看。然后，所以我们就没有吃，没有把它做卤肉。卤肉可能过个几天吧。你会不会想要用透明酱油来做卤肉饭看看？呃，好奇吧。开瓶，有一种醋酱油的感觉呢。哎呀，有一个小小的酸味，不知道是不是闻错。实际吃就这样。好吧，基本上就是鱿鱼跟鲑鱼，先来吃看原味。嗯，原味有鲑鱼，好吃。哇，沾点酱油，好像醋哦，超像醋的。嗯，这个酱油有一个它自己的味道在。这个酸味是什么？真的有点像醋，可<笑>是过期啊，所以酸掉。我觉得它比较像蘸酱，就是蘸那种小笼包啊、嗯，你可能就会在酱油里面加一点醋的那种东西。不算难吃啊，讲讲真的，大瓦萨比感觉会更。更更有趣一点，嗯，好喝。它其实瓦萨比的味道太重，根本就已经把这样的味道盖过去了，所以我也吃不出来。所以这样子的意义是可以去除色素还是什么？我也不知道。有人说你去开会的时候或是上课的时候啊，他们不能带饮料进去，显得不礼貌。你就可以带一瓶酱油进去喝，没有人会发现。不难吃啊，就是还可以。称不上是鲜甜啊，或者是令人惊讶啊的那种酱油，但是还不错。但是小小一罐酱有点贵。我要拿那个来卤炖卤肉吗？那味道没有我想象中的好。啊，算了，就试试看吧。明后天找时间。对，又是这个角度。为什么呢？因为我要做菜啦、啊。
，我的猪肉再不做的话，又要我猪肉再不做的话，它就要又要过期了。我有一点觉得，我那天做的那个卤肉很有可能，很可能，有可能是就是运气太好，你知道，有可能就是一个不小心弄成很好吃的东西，所以我打算再做一次。这次我还是想要先用它一般的酱油，然后那个那酱油有一点偏酸，我觉得可能不太适合用来卤肉，所以我先先先不要，先先对什么动作。如果它真的这么简单就能做这么好吃的话，那我相信在日本留学的你们应该都可以。我们一边来做这个卤肉，一边来聊一下今天发生了什么事。今天可能是最触目惊心的一天，触目惊心怪怪的。先，我先把材料拿出来。这次我想要一次做两三天的份儿，所以这次的加的料啊，会都会稍微都会比之前再多一点点啊。然后啊，讲到这个，我跟你们说，为了这一刻，噔噔噔噔噔噔噔噔。耶、yeah, ！我买了一把刀，虽然我不知道为什么它是白色的，不过刀这种东西就要小心一点，不要再乱开枪。我记得前两天好像才讲了一点不开心的事情，所以今天我们先来，耶耶，刀子小心一点，动一下，备料一下。我有没有办法拍到一个我能够跟你们讲话，又同时能够拍我在干嘛的呢？好像有点困难。你怎么要这样子半蹲？算了啦，反正我就是在备料而已，你也看得出来。好了，先讲开心的事情好了。就是啊，今天是我人生中第一次看一部完全没有，应该说自有印象以来吧。因为为了要迎接后天的，后天的啊，台湾今天上映了，所以这两天我会关闭所有 social media、IG、FB 之类的。哼，因为我后天在台，我我只能在日本看 Avenger， 所以我就想说，那我来测试一下自己的英文听力到底还行不行。所以呢，我今天去新宿领 Avenger 的票啊。就是领我们，因为我订好了，我帮全班订，然后我就顺便帮自己买了一张沙赞的票。我说你要问我沙赞好不好看呢？补补吧，我就把它当一部喜剧片来看，还不错。但是你要讲剧情，就真的有一点点全新的真版呢，不知道怎么会有这种东西，真是太酷了啊！他们竟然补真版给我，就第一次看那个全啊，其实有字幕啦，但是是日文字幕，也就是说，但是那个日文字幕实在太幼。如果你不是真的看得懂的话，你去看它有反而有时候会被误导，你知道吗？你们就专心的看我切肉一下吧，你们一定要用刀，小心点，不要再看镜头。好了，我把脚套切完了。啊，对了，顺带一提啊，这两颗是我昨天煮好的水煮蛋，所以他们即使已经是水煮蛋了，我在讲什么？他们已经对，但是我今天不会吃，所以是明天早餐，没有吃饱。好啦，边做了，虽然可能会有噪音，但是我就边讲这个东西。里面的水没擦干净就是这样子。下次记得下油锅前先把锅子擦干净，用水用水擦干净。天哪，我们浪费了不知道多少油。就我这个过程，我都没在讲故事，这样你们都不知道我在干嘛，知道就上次的酱油加太少，所以导致味道不太够。这次酱油加多一点，大概半瓶的吧，够了。下次的话，如果太咸还可以加水，聪明吧？好了，所以就明天早上早餐啦。啊，这还是要讲严肃的话题啊，就是啊，嗯，我是不是有开始说，就是上次好像前前天才提到那个老师的问题，对不对？然后我觉得我们班的那个粉红泡沫吗？还是要怎么讲？我不知道怎么形容，就是有一种，呃，就是我不是一直都很喜欢我们这个班级吗？就是有着各种不同特色的人。然后我发现呢，我们班好像开始有一点点龟裂的感觉了。哎，为什么呢？嗯、呃，首先我们先讲那个冷气好了。我们班冷气真的是开一下就会很，就是就是风很强那种循环空调。然后。我们班就是来自各国的人，就是他们体感温度都不太一样。我们班大部分人都觉得很冷的时候，就会有人觉得很热，然后有人觉得热，就会有人觉得冷，就是很奇怪这样子。因为那个瑞士的那个小屁孩，他就坐在那个冷气开关旁边，所以你知道，他有时候他觉得热，可能他真的觉得热，他就会他就会开冷气，然后然后有时候会开到十六十八度这种，然后他然后他等他觉得凉了以后再再调回来。虽然这样子有一点真的是小屁孩，但是。我自己是还好啦，就是他们的那个 range 里面，我要么脱外套、穿外套，我都都觉得还可以，就是会有一点点关于冷气上的显得的纠纷在，但不算是不至于是纠纷啦，就是啊，我看到你开了，那我就走过去关掉，这样子这种
，然后说或者是为什么要开那么低温啊什么的，然后这倒还好。然后其次呢，是我今天要讲这件事情，从上个礼拜以来一直。就是陆陆续续都有这样的状况，就是呢，我们写繁体字嘛，就我目前学到现在，大概有百分之九十趴以上的汉字跟日本的汉字的意思是一样的，比如说萨摩伊啊，比如说卡哇伊啊这种，你只要看到汉字，你就会知道它的意思。所以对我们来说，如果老师教了一个新的单字的时候，然后我们就会说，先生，看起特大塞，就是麻烦老师写汉字这样子，他只要汉字一写出来，我们就常常都可以直接看懂什么意思。今天学了更多形容词，我们拿了大概五六页的 A4 的形容词，没办法，形容词动词太多了，所以迟早要背的。所以呢，今天老师又教了一些新的单字的时候呢，我们就会请老师，老师就是先生，看起特大塞，麻烦帮麻烦写一下汉字，然后呢，从原本小小的，你就听到旁边小小的。no kanji， 你知道，就是已经有人不想学，不想再看到汉字了。他觉得目前学到的东西已经很多、很烦躁了吧？我想，也许，所以他就是说，不要再、不要再增加汉字这样子让人。你知道，我们班其实还是有一派是想，就其实我们台湾人，我们台湾人当然都都想要看到汉字，因为看到汉字我们就知道意思。然后隔壁那个法国人，他也是哦，他的笔记都是汉字，超认真的。就还是会有人觉得说，现在不急着学汉，现在不急着学汉字，那就各位先就是就是不要再讲汉字。然后一一方面有人觉得现在学汉字太早，另外一方面就有人觉得每次都要写汉字太浪费时间什么的。所以那这件事情其实可以自我调试，你知道，就是我目前现在上课的时候都会自己拿着那个。都会自己跟他的字典，只要老师写了什么，我只要看，我就会查说，如果有汉字，我就自己抄汉字。但如果没有的话，好死不死，我跟你讲，好真的是好死不死。我今天今天就是刚好有一个字，我真的不确定它是哪一个汉字，叫做 c h 今天 c 就是一年，我们要讲一年中的懂的东西的时候，这个 c 到底是哪一个字？因为我说过了嘛，就是只要有汉字，我会自己查。今天刚好就是我不确定那个字，我想，老我就我就说 ，sensei， 一今天就看起这个大赛。这个声音就出现了，就是 no more c a n t y please， 就是这种。老实说，我个人不会怎么样，反正我我我真的现在就是我自己能查我就查嘛。那我真的有问题，我就问老师这样子。那大不了大不了我下课再问。只是你知道，我身边还是会有一些想要问汉字的人，我不确定其他人会怎么怎么怎么应对这个情况。当然，台湾人我就会，我如果查完我有答案，我就会跟他们说这个字什么的。但如果是法国人或其他人想问汉字怎么写的时候呢？冷气啊，礼拜五那位老师啊，汉字这件事情，就是开始让我们班有一点点摩擦，还是龟裂呢？我不知道该怎么说。我是希望不会再再这样下去了，总总是，你们小屁孩给我住手，不要再乱挑冷气了。我想真的，就希望我们的上课环境可以良好维持下去。没办法，来自各的不过分国家的人，希望可以好好讨论我们应该怎么做。今天先这样吧，不播。哎、欸，你我要结束了，对不对？还没。哎哎哎，幼稚。咱，这是昨天吃的那个肉燥，颜色还是偏淡，就是没有什么。酱汁没有什么颜色，嗯，酱好长，哎，可是真的很好吃，还是有点淡，奇怪，我明明酱油加了这么多，嗯，没有第一次好吃，所以要么就是油不够，要么就是真的还是酱油不太够，啊，会不会是因为我选了减盐酱油？很有可能，对不对？这台那不小心了，加湿器我根本没在用，因为我不知道怎么把它声音关掉。如果有人在问这东西去哪的话，它是给小孩子玩的。它现在变成脏脏鼠了，我觉得不适合拿来当宠物，就是你房间的老鼠，那种这种感觉。啊，出门上课，打死了。没错，我回家了。我回家以后重新把它给加了一些酱油煮。香味变得更好吃，我还是够香，我就在家。嗯，呜、哦，我觉得我做的很不错、哦。我的配菜，买了一点便利商店的配菜，不然只有卤肉饭，对不对？太尴尬啊！我去煮个水好了。好烫，好烫，这真的可以卖
，相信我。<笑>你们要投资的，原本十二周的日本游学变成七周游学啊，五周创业。好了，不聊了。真心的好吃，有机会一定要做一下。如果你真的很好奇这个东西怎么做，再留言给我，我再研究一下。对，我看影片。吃饭，看影片。你们快去吃饭，你该不会边吃饭吧？快去吃。你可以边吃边看，你可以边吃边把之前的影片拿出来看。哦，好吧。昨天去新宿看电影的时候，顺便加娃娃加到了一个喇叭，然后呢，这边有一个电池盖，然后我无论如何都打不开它，于是我异想天开的拿出了我的刀，然后我的刀就断了。我不行啊！刚回到家，现在是三点四十六分。我今天看了《复仇者联盟》，然后大家一起去去第一次去，我第一次去日本 KTV 唱歌，然后第一次体验什么叫做超级温差。昨天开着冷气，今天下雨七八度，天哪、啊！就是回到我刚来的时候那样子的冷。还好我有买这件皮衣，真的。我看嘛，《复仇者联盟》是还不错，可是可以更好，我觉得啦。然后又有太多 bug， 不想动脑去思考这部片，不行啊，好黑暗。明天再说。这首歌超好听的啦，没播声嘶力竭，赶快去听。然后那不是重点，重点是第二周。然后我现在再跟你们一起看首播。哦，我跟你讲，那阵子我真的超头疼痛，就是头痛到一个不行。长太阳。哎、欸，第一次出外景了，应该是这一周系列第一次在外面。破一万人了，一零一六三又，我在屌，耶！一万人看我晒衣服是问号，对对对，你好丑！好啦，我要出门了，等下边出门边讲。好啦，我现在在家庭餐厅。哎呀，我说要把礼拜五的事情录一录，结果礼拜五的事情都还没，因为我昨天弄影片，昨天，真的是昨天哎、欸。现在已经二十八号了，第三十一天了。哇，我第三十天好像什么都没录到。反正今天就他们去我家上厕所，对，就是不是应该是那个木偷木厂第一个认识那个日本朋友，他开车嘛。那么在我们去餐厅吃饭，就因为他定位定到我家。开始，其实要解释一下，就是我们司机跟我们的那个伙伴，嗯，尿急，一时尿急、啊，所以我们必须回来这一间放个放个尿再回家。对，变态。就是不能我第一个认识的日本人，现在只有一个字，爽。讲讲中文问他，哎、欸、哎、欸，你要讲日文，讲日文，他可以帮你翻。啊，对，你可以帮我翻，也是可以的。爽哦，你爽不起。台湾人最懂的啊，真是机会啊。中文讲这么溜，搞屁哦、喔。搞屁哦！没有认没有意义啊，就是要认识一个完全不会中文的日文，然后我再跟他讲。日本语的下面怎么译？译哦，译哦，译哦，真正译日文的。大丈夫的，大丈夫，大丈夫。耶！我的意思。你干嘛？你还在憋啊？没有啊。你尿完了吗？你是我自己自己打码。你要低调就不能上镜这样。因为他现在跟我刚讲应该是开心。没错，没错。OK， 然后继续喝水。然后再来去尿。What? 就不要硬跑我家，然后顺便上厕所这样。哦，明天可能会做一个计划，可是我不确定我要不要实行那个计划，应该是真我最后一个机会要做了，所以让我犹豫一下好了。那现在就跟大家吃个饭，然后黄金周开始了，先是黄金周，第二天啊，对，二七号开始，然后我要一路放到五月四号，然后明天二十九号会有个小惊喜。我这个礼拜应该要好好读一下日文，没事的时候，不然。空空掉一个礼拜有点有点可惜。然后我发现我我看我在日本看了两次电影嘛，我一次有说我去看了《Shazam》，然后所以我这两次看电影的时候都发现他们的灯啊都是要等到那个片尾跑完的时候才会开，算是养成一个你把把制作人员名单看完的好习惯吧，我想。然后唱卡拉 OK， 然后你们应该会看到一些影片照片，我不知道我会不会被后置卖掉，我不知道我会怎么被怎么讲。Kiki, I love you. 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 I love you
现在是半夜，半夜，半夜几点？半夜四点半啊！我刚才出去玩台湾美食节的影片，我好像没有什么事情没讲到的，糟糕，我听忘。因为总之我就无聊，我只是想记录一下我睡觉的时候到底长怎样。我还没有看过我睡觉的样子，顺便看一下为什么我每次睡醒的时候，家伙都会在地上。好了，四点四十分，天啊，晚安。我决定沿用我刚起来的时候的，刚醒来的时候的片段继续拍。点罢了，我还没吃午餐，一放假就开始变懒了。有没有什么没有交代到的？我想想，那个啊，其实 Y T 每一则留言我我都会看。我记得我很久以前就有说过，我有看到一些对日本游学的问题之类的。我现在才第一个月而已，所以你其实要我讲，我可能也讲不太准。我打算把所有的问题统一之后，再找一个时间一次回答这样子。哦，唱歌唱歌真的是蛮好玩的，你可以在你可以在 K T V 唱到超级多，就是童年回忆啊之类的东西，几乎你常听到日本歌都可以在日本唱。废话。在讲什么？我觉得我可以想象为什么会那么多人愿意一个人去 KTV 唱。哎、欸，说起来，我明天有一个计划，想了这么久，我觉得应该要执行一下这个计划。就是啊，二十九号那一天，想要做一个监视吗？还是陪伴吗？还是我也不确定怎么说。这个计划不知道要不要跟你们讲，因为因为其实如果我真的做的话，明天就看得到；如果不会做的话，我现在讲也没意义，对吧？哎、欸，啊，好像好像还有很多人不知道这件事情。再过两天我就要搬家了。五月一号要搬到新宿去，所以很快要跟这个宿舍说再见了。可能会变得很热闹，我也不确定在那边拍起来会长怎么样。我有一点点想要计划一个月一个月搬一次家，这样就可以在东京三个地方住。听起来也不错，对不对？好悠闲哦，怎么没吃午餐呢？怎么办？冰箱不知道有没有东西可以煮？好像有，可是我没饭呢、啊。吃个饭，买点东西回来整理房间，这样子好了。晚点见。收到指示，把这家伙塞到微波炉里。耶！过，过。